Pjaga në ka antari Komisionit të Venecias, dhe një kostisht antari Gjukatos Kushtetues të të Pricipatos Lihtështenit, Zoti Peter Busjeger. Your Excellency, President of the Union Republic. President, Shkëqësia ju e Presidenti Republikës e Shqipërjes, antarë të Parlamentit, Kretari e Gjukatos Kushtetues, Minister i Drejtsis, të ndërruar, Members of this August, Antarë të këti parlamenti zonë dhe zotërin në emër të Komisionit të Venecias, unë jam shumë indërruar që jam fëtuar për të të adresuar juve në këtë konferencë të ndërruar që feston për vjetorin e 25 të kushtetutës shqiptare. Ky është një jubile i shënuar, jo vetëm duke u par nga historia e gjatë kushtetuese e Shqipëris, por gjithashtu duke u par edhe nga perspektiva ndërkomtare, duke pasur prasysh faktin që kozjatja mesatare e një kushtetute është vetëm 19 vjetë në zdo vënd të botës si që të regojnë në studime akademike, por kushtetuta e Shqipëris është në fuqit për një qerek shekulli dhe kjo ka provuar tashme që është më shumë e qëndrueshme se shumë kushtetuta në të gjithë botën. Pra, bindja e thellë e saj që drejtsia, pachja, harmonia dhe bashkëpunimi në dërmjet kombeve janë vlerat më të larta të humanitetit e cila shprehet në rrjeshtin e gjasht të preamblës e saj në të vërtet duhet të inspiroj bërësit e kushtetutave në të gjithë botën. Kjo gjithashtu është plëtsisht në harmoni me qëllimet e siguruara nga këshili Evropës dhe Komisioni i Venecijas. Mardhënjet në dërmjet Komisioni të Venecijas dhe autoriteteve shqiptare janë të gjata dhe të fruqme. Ato kam filluar me një opinion i cili është lëvruar nga Komisioni i Venecijas bi draft kushtetutën e Shqipëris në vitin 1995. Komisioni i Venecijas në vetë vete është themeluar nga këshili e Evropës në 1910 eksaksisht me këtë vështrimin për të këshiluar demokracit e reja që dalin në vëndet e Evropës lindore dhe juk lindore në bishtetin e së drejtës dhe standartet demokratike. Si përfajsues aktual i principatës së likë të shteni në Komisionin e Venecijas, është një kënajësi e madhe për mua që të gjej që një nga raporterët që ka shërbyrë në atë kohë si një nga ekspertët e Komisionit e Venecijas, është para arsi im Zoti Gerard Batliner që atërre mardhënjet dërmjet Shqipëris dhe Komisionit të Venecijas janë intensifikuar. Për më shumë se tre dekada, 37 opinione duke përfshirë disa informime misore janë hartuar. Ky numër ilustronë për pjegjet e vazhdueshme për të forcuar demokracin dhe shtetin e së drejtës në Shqipëri, si dhe gjithashtu duke vazhduar më vështetjen nga Komisioni i Venecijas. Në komentarin e tyre bi draft kushtitutën e Shqipëris të vitin 1995, e cila Këtë cila më vonë u refuzua, grupi jonë i raportuesve shprej besimin e tyre që kjo draft konstitution përfajsonte për përpjekje seriose për të miretuar një kushtetut në pajtu e shmëri me kriteret e kshilit e Evropës për demokracin. Komisioni Venecijas gjithashtu vlerëson që autorët e draft konstitution ka kërkuar kufizimet kohore për të drejtat themelore dhe në masën më të gjërë të mundshve pabërë si shkësaj, jo të gjitha shqecimet e shprejura nga Komisioni i Venecijas u përmushën pas dështimit të miratimit të kushtetutës në referendumin e 1994, ishte e një rëndësie të veçan që Parlamenti Shqiptar filloj një proces në të cilin një kushtetut e re u kartua dhe e cila përshiu së bashku shëqerin civile dhe ekspertë në dërkomtar kushtetues. Ndërmjet tyre është dhe ish presidenti i Komisionit të Venecijas, Zoti 
Antonio La Pergola, që gjithashtu, që u përmën gjithashtu nga unë dhe Zotis Gjerar Biller, por dhe ekspert të tjerë, si Zotis Manjer Velni, nga Zvicra. Pra, e ka qënë kjo kushtetut e cila u miratua më në fund me referendumin e vidin 1998 për mbushi standartet e konstitucionalizmit evropian në harmoni me kërmështrimet të shpreura nga këshili Evropës dhe komisionit të Venecijas. Komisioni i Venecijas është krenar për të thënë që do kontribuj në këtë dokument themelor të demokracis dhe shtetis e së drejtës në Shqipëri. Për gjatë viteve, konstituta ka provuar që është një dokument i gjallë i aftë për të përgjë për të treguar shtetin e së drejtës dhe demokraci në vënditur, por gjithashtu ka përmbushur sfidat kushtetuese dhe ndryshimet e vazhdueshme. Në disa opinione, Komisioni Venecijas ka dhënë ekspertizën e vetë në bi interpretimin e kushtetutës të Shqipëris për shëmull mos pajtu e shmërinë me vendimin me vdekje me kushtetutën i një menshinën në ditë në nëndës apo interpretimin e dispozitave të kushtetutës për sa i përketë e mërimit të qyshtarve në 2005. Në 2008, Komisioni i Venecijas, që të shtu levroj një opinion bi njëshimet e kushtetutës të cilat më përpara ishin kaluar nga Parlamenti i Shqipëris. Në gjitha të ishte u theksua që kishte nevoj për një diskutim publik më të gjërë për para miratimit të këtyre njëshimeve kushtetuese, Komisioni i Venecijas, pa që këto ndryshime ishin në përgjësi në harmoni me standartet kushtetuese të këshirët e Evropës. Në vitin 2015-2016 ka pasur një dialog intensiv në mjetë Komisionit të Venecijas dhe Parlamentit Shqiptar për një rishikim kryesor të kushtetutës. Mësë fundi, Komisioni Venecijas komentoj punën e kryer nga autoritetet shqiptare dhe ekspertët e komisioneve parlamentare për sa i përket reformës kushtetuese në drejtësi duke rritheksuar që reforma në gjyqësor nuk duhet të nalonde në një nivel kushtetues, por kishtë nevoj edhe për një paket ligjesh për të reguluar aspektet thelbësore për të pasur një gjyqësor të pavarur dhe efikas. Këto janë disa nga shëmëj të bashkëpunimit të gjatë dhe të përgjë të frutëshëm dërmjet Komisionit të Venecijas dhe autoritetetve shqiptare. Në të gjitha rastet, qëllimi ka qënë implementimi i parimeve të Komisionit të Venecijas për demokraci në përmjet ligjën. Pra, të ndërruar antarë të këti parlamenti, më lejoni muaj që në emër të Komisionit të Venecijas të përgëzoj poplin shqiptar dhe përfajsuesit e ti në këtë përvjetor të 25 të konstitutës të tyre. Unë kam shumë shpres që kjo kushtetut do të gjithashtu përmbushi sfidat e sa armes, sepse si që përmëndet në preamblën e saj, pra përcaktimi për të ndërtuar një shtet shëqëror dhe demokratik duke mbështetur në të drejtat e njeriut dhe duke garantuar këto të drejtat e njeriut dhe liri dhe në shtetin e së drejtës, dhe që bashkunimi në dërmjet Komisionit të Venecijas dhe institucioneve shqiptare do të vazhdoj në mënyrë të mgusht dhe të frutshme. Faleminderit shumë.